Hi friends, welcome to Chandra's Kitchen. If you are Chandra's Kitchen, subscribe to the red color subscribe button. Press the subscribe button. Press the bell 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 button. Press the so, we will add the same thing baking soda, salt. Now, we will add the same thing. First, we will add baking soda. We will add the same thing. 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 We will add the same add the same thing. We will add the same thing. இப்போ இத வந்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டு இத நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் நெய் நீங்க காஞ்சி கூட இதல ஊத்துலாம் நான் வந்து அப்படியே சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இத வந்து நல்லா பிசைஞ்சுโกங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதுக்கு மேல ஒரு ஈர துணி போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் இத நல்லா ஊற வச்சிடலாம் சோ இது வந்து நல்லா ஊறுச்சுனா உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்ட்டான பாதுஷா கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இத திரும்ப நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம் ஒரு வாட்டி ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிடுங்க அடுத்து தான் நம்ம இத வந்து உருண்டைகளா பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு பகுதியா பிரிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி பிரிச்சிட்டு நம்ம வந்து தேவையான அளவு உருண்டைகளா பிடிச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்ல உருண்டைகளா பிடிச்சுக்கறேன் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கும் நீங்க வந்து இன்னோ இதல வந்து தயிர் கூட சேக்கலாம் தயிர் அப்படி இல்லனா பால் நீங்க வந்து இதல சேத்தீங்கனா நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா உருண்டைகளையும் பிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த உருண்டைகளை எல்லாம் உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டா வந்து பிரஸ் பண்ணி விடுங்க வட மாதிரி பெரிசா ஓட்டலாம் போட கூடாது உங்களுக்கு வந்து அது ஆழத்துக்கு போற அளவுக்கு போட்டா போதும் இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி பிடிச்சு வெச்சுக்கலாம் அடுத்து தான் நம்ம வந்து ஒரு பக்கத்துல சக்கர பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் இந்த பாதுஷாவை பொரிச்சுக்கலாம் நான் சக்கர பாகுக்காக வந்து 300 கிராம் சக்கரைய வந்து சேர்த்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து இத நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகு உங்களுக்கு லைட்டா பிசுக்கு பதம் வந்தா போதும் கம்பி பதம்லாம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இத வந்து நீங்க நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க இப்ப சக்கர எல்லாம் கரஞ்சிடுச்சு நான் ஒரு வாட்டி வடி கட்டிட்டு திரும்ப இதல ஊத்தி இப்போ வந்து இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நீங்க வந்து வடிகட்டலனா கூட ஒரு ஸ்பூன் பால் வந்து நீங்க சக்கர பாகுல சேர்த்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு வந்து அது மேலே வந்து அழுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்துரும் நீங்க அப்ப வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நான் இத வந்து கொஞ்சம் கலந்து விட்டுறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் கொஞ்சம் Food color சேர்த்துக்கறேன் ஃபுட் கலர் விருப்பப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லனா வந்து சேக்கவேனா நான் வந்து பால் சேர்த்து ஃபுட் கலர் சேர்த்திருக்கேன் அடுத்துதா ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இத கலந்து விட்டுறலாம் இப்ப 
இப்போ வந்து நம்மளுடைய பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பிசுக்கு பதம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு கால் மூடி எலுமிச்சப்பழம் இதில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இந்த எலுமிச்சப்பழம் வந்து கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விடுங்க ஏன்னா வந்து சக்கரை வந்து உங்களுக்கு கட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து எலுமிச்சப்பழம் பிழிய சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு எலுமிச்சப்பழமும் பிழிஞ்சாச்சு ஒரு கடாயில் பாதுஷா பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான சுட்டில் காஞ்சிருக்கு இப்போ நான் வந்து பாதுஷாவை போட்டுறேன் எண்ணெய் ரொம்ப காய வைக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் எண்ணெய் காய வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாதுஷா உள்ளெல்லாம் வேகாது இப்போ நான் வந்து பாதுஷாவை ஒவ்வொன்றா இதோடு சேர்த்துடுறேன் இப்போ பாதுஷா வந்து நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை வந்து இதுக்கு மேலே வந்து எடுத்து விடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா எண்ணெய் படுற மாதிரி எடுத்து விடுங்க இப்போ எல்லா பக்கமும் எண்ணெய் நல்லா பட்டிருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து லைட்டாக வந்து செவுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை வந்து நான் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுடுறேன் பாதுஷா செய்யும் போது வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் அப்படி நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டதுமே கருக ஆரம்பிச்சிரும் உங்களுக்கு உள்ளெல்லாம் வேகாது அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை பொறிச்சிடுங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பக்கமும் கொஞ்சம் செவந்துருக்கு இதை நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போது எல்லா பக்கமும் நல்லா செவுக்கிற மாதிரி இந்த பாதுஷாவை பொறிச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஓரளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த பாதுஷா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம பாதுஷாவை எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க பாட்டுஷாவை வந்து உடனே வந்து சக்கரை பாக்கில் சேர்த்துடலாம் ஒவ்வொன்றா இதில் வந்து நம்ம சேர்க்கும் பொழுது அதை அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா வந்து மேலப்பில் ஜீரா படுற மாதிரி அமுக்கி விடுங்க இது ஒரு ஆஃப் நார் வந்து ஊறுச்சினாலே போதும் இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிற பாதுஷாங்களையும் பொறிச்சிடலாம் அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் எண்ணெய் படுற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பாதுஷா ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துருச்சு திருப்பி விட்டுடலாம்
இப்போ நம்மளுடைய பாதுஷா வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்துடுச்சு இதையும் நம்ம வந்து எடுத்து ஜீராவில் மாற்றிடலாம் இப்போ நான் வந்து எல்லா பாதுஷாவையும் ஜீராவில் போட்டுடுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் பொழுதே போட்டிங்கன்னா ஜீரா வந்து உள்ளே நல்லா இறங்கிடும் இப்போ நம்ம முதல்ல போட்ட பாதுஷாவை எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ போட்டிருக்க பாதுஷாவை அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்தி விட்டுடலாம் நம்ம லெமன் பிழியாமல் விட்டோம்னா சக்கரை வந்து உங்களுக்கு வெள்ள வெள்ளையாக மேலே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து லெமன் பிழிஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சக்கரை வந்து கட்டாது இப்போ ஒன் ஹவர் கழித்து நான் வந்து இதை உங்களுக்காக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நான் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் சீவல் கலர் தேங்காய் சீவல் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இதை வந்து நான் மேலே சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே நான் செடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சுவையான பாதுஷாவை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைக் அண்ட் ஷ